ஓ ஹாய் கைஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நான் போட்டிருக்க இந்த டாப் எப்படி வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஃபுல் டீட்டெயிலாக நான் வந்து ஸ்லீவில் ஆரி ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது எப்படி பண்ணேன் எல்லாமே வந்து டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு தீபாவளிக்காக நான் எனக்கு ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்ட ட்ரெஸ்ஸு ஸோ நீங்களும் ஒரு ப்ளஸ் சைஸாக இருக்கீங்க உங்களுக்கு நீங்கள் தீபாவளிக்கு கஸ்டமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ டாப் டு பாட்டம் ஃபுல்லாக நான் என்ன பண்ணேன்றது காட்டியிருக்கேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் இதை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணேன்றது எனக்கு பர்சனலாக ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு இதோட அவுட்ஃபிட் அவுட் கம்மு ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதான் வந்து மெஷர்மெண்ட்டு ஹைட் வந்து தேர்ட்டி நைனு ஷோல்டர் வந்து செவன்டீனு ஸ்லீவ் லென்த்து பார்த்திங்கன்னா டென்னு ஸ்லீவ் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸு தேர்ட்டீனு ஆம் ஹோலு செஸ்ட்டு ஹிப்பு சீட்டு ஃப்ரண்ட் நெக்கு பேக் நெக்கு இது டிபிஏனா வந்துட்டு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் அப்பெக்ஸு ஓகேங்களா அந்த டாட் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா ரெண்டு டாட் டாட் பாயிண்ட் அதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் தான் ஸோ அது செவனு அப்பெக்ஸ் வந்துட்டு டென்னு ஓகேங்களா இதுதான் மெஷர்மெண்ட்டு வேணுங்கிறவங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு நான் டிசைனிங் எப்படி பண்ணேன்றது காட்டுறேன் ஸோ எப்போவுமே நம்ம ஒரு இது பண்ணுறோம் அப்படிங்கும் போது நம்ம ரஃப்பாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கிறது நல்லது பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் நான் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் வந்துட்டு ப்ரின்சஸ் கட் கொடுத்துட்டு பாட்லி பால்ஸ் வைக்கிற மாதிரி யூனெக் தான் பேக்லேயும் வந்துட்டு நம்ம வந்து யூனெக் தான் ஸ்லீவ் வந்துட்டு நம்ம ஆரி ஒர்க் போட்டிருக்கோம் கீழே வந்து ஃபுல் பிளைன் தான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஓவரால் நம்ம ட்ரெஸ் வந்துட்டு பண்ண போகிறோம் ஸோ வாங்க கட்டிங் பார்ட் பார்க்கலாம் ஸோ கைஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து லைனிங் வந்துட்டு நம்ம வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் எடுத்துருக்கோம் ஸோ அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நான் ஃப்ரண்ட்டில் அந்த பேனல் கொடுக்குறதுக்காக இது வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் மீட்டர் எடுத்துருக்கேன் ஸோ நம்ம இந்த மேலே வந்துட்டு நம்ம வந்து சிஃபான் தான் போட போகிறோம் ஸோ இதுவுமே வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் தான் ஸ்லீவ்க்கு வந்துட்டு நான் ஆரி ஒர்க் போட்டிருக்கனால இந்த ஸ்லீவ் மார்க்கிங் ஆரி ஒர்க்குக்கு எப்படி போட்டேன்றது நெக்ஸ்ட்டு கிளிப்பிங்கில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு ஹாஃப் மீட்டர் தனியாக எடுத்து மார்க் பண்ணி ஆரி ஒர்க் போட்டு இது வந்துருச்சு ஸோ இதில் தான் இப்போ கட்டிங் பார்க்க போகிறோம் கட்டிங் வந்து எங்கள் அம்மா தான் எனக்கு பண்ண போகிறாங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஆரி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு மார்க் பண்ணிக்கணும் ஸோ வந்து ஸ்லீவ் ஸ்லீவ் மட்டும்தான் நான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் அதனால் ஸ்லீவ் மட்டும் மார்க் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஃபோராக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து எப்பவும் கீழே ஒரு கொஞ்சம் கேப் விட்டு லைன் போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நார்மல் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஆரிக்குன்றதுனால நம்ம வந்து ரெடி அளவு தான் வந்து நம்ம எப்போவுமே மார்க் பண்ணணும் ஓகேங்களா சீம் அலவன்ஸு ஈஸு அதெல்லாம் இதில் சேர்க்கவே கூடாது நம்ம ரெடி அளவு என்னவோ அதை அப்படியே மெஷர் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஸ்லீவ் லூஸ் வந்து ஆரைகால் வைக்கிறேன் லென்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் வைக்கிறேன் ஸோ இந்த கேப்போட அந்த டெப்த்து வந்துட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வைக்கிறேன் ஸோ நம்ம ஸ்லீவ் லென்த்து சிக்ஸுக்கு மேலே போனாலே நம்ம வந்து அந்த கேப் ஸ்லீவ் கேப்னு சொல்லுவாங்களே அந்த டெப்த்து வந்துட்டு நம்ம த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுக்கணும் ஸோ வச்சுட்டு நான் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடும் நான் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் நீ இது வந்து ஜார்ஜட்டுன்றதுனால நம்ம உள்ளே திருப்பி ட்ரேஸ் எடுக்கணுன்றது இல்லை நீங்கள் மேலே ட்ரா பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தட்டினாலே அது பேக்லேயும் வந்து அந்த மார்க்கிங் வந்துடும் பார்த்திங்களா வந்துருச்சு பார்த்திங்களா ஸோ இது கேமராவில் கொஞ்சம் லைட்டாக தெரியுது பட் ஆனால் நேரில் வந்து எனக்கு நல்லாவே வந்து விசிபிளாக தெரிஞ்சுது இதை வந்து அப்படியே நம்ம மேலே வந்து ட்ரேஸ் எடுத்துக்கணும் இது இந்த ஜார்ஜ் ஜார்ஜெட்டை பொறுத்த அளவுக்கு இந்த மார்க்கிங் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா அது நிற்கவே நிற்காது அந்த மார்க்கிங் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் பெட்டர் அந்த அது என்ன அந்த வேக்ஸ் வேக்ஸ் டிசி மார்க்கர் இருந்தால் அதை யூஸ் பண்ணி மார்க் பண்ணுங்கள் நான் இது வரைக்கும் அதில் ட்ரை பண்ணலை அதனால் எனக்கு தெரியல மேபி அதில் வந்துச்சுன்னா அதில் யூஸ் பண்ணி மார்க் பண்ணுங்கள் இது வந்து கொஞ்சம் அந்த பவுடராக இருக்க பவுடராக இருக்கனால என்ன ஆகுன்னா டக்குன்னு அந்த பவுடர்லாம் வந்து
அப்படி ட்ரா பண்ணி ட்ரா பண்ணி வச்சேன் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நமக்கு அந்த மார்க்கிங் போகாமல் இருக்கும் அப்படின்றதுனால ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் ப்ளஸ் சைஸாக இருக்கும்போது கவர் தட்டை வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா நமக்கெல்லாம் வந்து ஃப்ளஷ்ஷு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால சப்போஸ் லூஸ் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல நம்ம ஃப்ளஷ்ஷு வந்துட்டு போய் கவர் பண்ணிடும் ஃபஸ்ட் வந்து ஆன் ஆன் ஃபோல்டு வந்து உங்கள் பக்கமாக இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஓப்பன் சைடு வந்து ஆப்போசிட்டில் வச்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பேக் மட்டும் கட் பண்ணி தனியாக எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா பேக் மட்டும் தான் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ண போகிறோம் அதனால் பேக்கு பேக்கு தேவையான பீஸ் மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட் வந்து லென்த் மார்க் படிக்கோங்க லென்த் லென்த் வந்து நமக்கு தேர்ட்டி நைனு ஸோ வந்து நான் ஃபார்ட்டி வச்சு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா செஸ்ட் லைனு செஸ்ட் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுக்கிறேன் அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து வெயிஸ்ட் மெஷர்மெண்ட்டு ஸோ அது வந்துட்டு நான் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் நம்ம ஓப்பன் வந்து எதுலேருந்து வேணுன்றதுக்காக நான் வந்து ட்வெண்ட்டி ஒன் வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷோல்டர் மார்க் பண்ணணும் ஷோல்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வைக்கிறேன் நெக்கோட வித்து வந்து த்ரீ வைக்கிறேன் ஸோ ஷோல்டர் மெஷர்மெண்ட் வந்து எப்படி பண்ணணும்னா என்னோட ஷோல்டர் மெஷர்மெண்ட் வந்து செவன்டீனு ஸோ அதை வந்து டூவா டிவைட் பண்ணிங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஸோ அந்த எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவை அப்படியே வைக்கக்கூடாது நம்ம வந்து அதுலேருந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் ஆர் டூ இன்ச் கம்மி பண்ணி வைக்கணும் ஸோ அதனால் நான் சிக்ஸ் வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட்டு ஸோ உங்கள் செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் என்னவோ அது கூட ப்ளஸ் ஃபோர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபோரால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் உங்களோட செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் ஓகேங்களா அதே மாதிரி தான் வேஸ்ட்டுக்கிட்டேயும் உங்களோட வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் என்னவோ அது கூட ஃபோர் இன்ச் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபோரால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் உங்களோட வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் ஓகேங்களா வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் ப்ளஸ் வந்துட்டு சீம் அலவன்ஸ் நம்ம சேர்த்துக்கணும் சீட் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எந்த ஒரு மெஷர்மெண்ட்டும் ஆட் பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் ஒன் இன்ச் மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபோராலாக டிவைட் பண்ணிட்டு சீம் அலவன்ஸ் விட்டுக்கணும் ஸோ சீட் கிட்ட வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒன் இன்ச் மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஃபோரால் டிவைட் பண்ணிக்கணும் ப்ளஸ் சீம் அலவன்ஸ் சேர்த்துக்கணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி கீழே வந்து பாட்டமில் வந்துட்டு நம்ம சீட் மெஷர்மெண்ட் மார்க் பண்ணோம் இல்லையா அதுலேருந்து ஒன் இன்ச் எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சு மார்க் பண்ணிக்கணும் மார்க் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து ஸ்கேல் வச்சுட்டு ஷேப் வந்து ட்ரா பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆம் ஹோல் ஆம் ஹோல் வந்து நம்ம செஸ்ட் லைன் வரையும் ட்ரா பண்ணிக்கணும் நம்ம செவன் தானே வச்சுருக்கோம் அதுவே கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அப்படியே செஸ்ட் லைனோட ஜாயின் பண்ணிட்டு கர்வ் வந்து நார்மலாக கையிலே ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த ஆம் ஹோல் கரெக்டாக மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இப்போ உங்கள் செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ உங்களோட செஸ்ட் மெஷர்லேருந்து இப்போ உங்களோட செஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்குன்னா அதுலேருந்து டூ மைனஸ் பண்ணுங்கள் டூ மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ அந்த ஃபார்ட்டி டூவை டிவைட் பண்ணி ஃபோர் ஆலாக டிவைட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி கர்வாக வச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது அப்படின்னா நீங்கள் கரெக்டாக மார்க் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ எனக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோரு ஸோ அதை மைனஸ் டூ பண்ணனா ஃபார்ட்டி டூ அதை ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ணனா டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் எனக்கு கரெக்டாக டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து ஆம் ஹோல் வந்து கேல்குலேட் பண்ணோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபுல்லாக பேக் பேக் பார்ட் ஃபுல்லாகவே முடிச்சிட்டோம் ஸோ நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு டிசைன் கொடுக்குறோம் இல்லையா ஸோ அதனால் தனியாக பேக் மட்டும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப அந்த கிரேப் துணின்றதுனால நமக்கு வந்து ரொம்ப வந்து ஃப்ளோவியாக இருக்கும் அப்போ வந்து அது வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி பின் போட்டு செக்யூர் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து கட் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க நெக் வந்துட்டு நம்ம கேன்வாஸ் தான் போட்டு கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் வந்து நான் நெட் நெக் வந்து கட் பண்ணல அப்படியே ஃபேப்ரிக்லேயே விட்டுட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ பேக் பார்ட் வந்து நமக்கு கம்ப்ளீட் 
ஏன்னா நம்ம வந்து பாதி வரையும் ப்ரின்சஸ் கட் கொடுத்து வேறு ஃபேப்ரிக் வைக்கிறோம் ஸோ அதனால் நமக்கு இந்த அளவுக்கு வேலை இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம ஆன்ஃபோல்ட் பண்ணி பேக் பீஸை வந்து ஃப்ரண்ட் பீஸ் மேலே போட்டு வச்சுருக்கோம் ஸோ எதுக்குன்னா நம்ம வந்து நமக்கு பாதி வரைக்கும் தான் ப்ரின்சஸ் கட்டு அதுக்கு மேலே கீழே வந்து நார்மல் கட்டிங் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ப்ரின்சஸ் கட் போகிறோன்றனால நமக்கு சைடில் எக்ஸ்ட்ராவாக கிளாத் தேவை அதனால் நான் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பாதி வரைக்கும் கொஞ்சம் கிளாத் விட்டுட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வெயிஸ் லைன் மார்க் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அது வரையும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரின்சஸ் கட் வந்துடும் அதுக்கு மேலே நார்மலாக எப்பவும் போல் கட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தேவைன்றனால எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டு கட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பாதி வரையும் நமக்கு வந்துட்டு ப்ரின்சஸ் கட் அதுக்கு மேலே நார்மல் தான் ஓகேங்களா இப்போ இது அப்படியே ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அதாவது நம்ம வெயிஸ் லைன் நம்ம ஃப்ராக்லாம் எடுக்கும் போது ஒரு அளவு எடுப்போம் இல்லையா நமக்கு அந்த ஃப்ராக்கோட யோக் பாட் வந்து எது வரையும் வேணும்னு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து என்ன மெஷர்மெண்ட் தேவையோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க எனக்கு வந்து நான் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வச்சுட்டு அந் அது வரையும் மட்டும் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துருங்க ஸோ கீழே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம எப்போவும் டாப் கட் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பேக் என்ன அளவு வச்சுருக்கோமோ அதே அளவே வச்சு கீழே கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ப்ரின்சஸ் கட் கொடுக்க போகிறோம் அதனால நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக கிளாத் விட்டு வெட்டியிருக்கோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ரின்சஸ் கட் அந்த துணி வந்து ரொம்ப ஃப்ளோவியாக இருக்குன்றனால நான் பேப்பர் கட்டிங் போட்டுட்டேன் இது எப்படி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம லென்த்து நம்ம யோக் பாட்டோட லென்த்து வந்துட்டு நமக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா அதை ஸ்டிச் பண்ணி முடிக்கும் போது எனக்கு ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஷோல்டர் வந்துட்டு சிக்ஸ் இது வந்து நம்ம பேக்கு கட் பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஆம் ஹோல் டெப்த் வந்துட்டு செவன் வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா செவன் வச்சுட்டு நம்ம நார்மலாக எப்பவும் போல் ஆம் ஹோல் வரையும் இல்லையா ஆம் ஹோல் அதே மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இதில் வந்து கவர் தட் வந்து எதுவும் எடுக்கலை நார்மலாக தான் நான் வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த ப்ரின்சஸ் கட் வந்து எப்படி மார்க் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து நம்ம அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு போகலையா ஸோ அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு வந்துட்டு டென் வருது ஸோ நான் வந்து டென் டென் மா டென் அண்ட் ஆஃப் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் அப்பெக்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு எயிட் வந்துச்சு ஸோ அதனால் ஃபோர் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எனக்கு ஃபோரு ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம சென்டர் பாயிண்ட் ஓகேங்களா இப்போ அந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கோங்க அந்த பாக்ஸோட மெஷர்மெண்ட் என்னென்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ டாட் வேணுமோ அதாவது இப்போ நான் வந்து எனக்கு வந்து ஒன்றரை இன்ச் வச்சுருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு ஒன்றே முக்கால் வேணும்னா நீங்கள் ஒன்றே முக்கால் வச்சுக்கலாம் இல்லை ஒன் ஒன்று வேணும்னாலும் ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு பாக்ஸ் போட்டுட்டு அப்படியே ஆம் ஹோல் சென்டர்லேருந்து ஒரு கேர்வ் எடுத்து இப்போ நம்ம ஃபிஃப்டீன் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதுலேருந்து ஒன் இன்ச் மேலே வரையும் தள்ளிட்டு அந்த கேர்வ் வந்து அழகாக வரைஞ்சிக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் ப்ரின்சஸ் கட் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஃப்ரண்ட் பேனலை வந்துட்டு கட் பண்ணிடணும் கால் இன்ச் விட்டு கட் பண்ணுங்கள் எதுக்குன்னா நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரி கால் இன்ச் விட்டுட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி சைட் பேனல்லையும் கால் இன்ச் விட்டுட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சைட் பேனல்லையும் நான் கால் இன்ச் விட்டுட்டு கட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ அந்த எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸசைஸ் எதுக்கு விட்டுருக்கோம்னா சப்போஸ் நமக்கு பிடிச்சிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கலாம் ஸோ அதனால் அந்த எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் வந்து இருக்கட்டும்னு விட்டுருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ இதை ஜாயின் பண்ணிட்டு நமக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா வரது வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடணும் எப்போவுமே நம்ம கொஞ்சம் 
எக்ஸ்ட்ரா விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா விட்டுட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம வந்து கரெக்டான அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஸ்லீவு ஸ்லீவ் வந்து நான் ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா மார்க் பண்ணி தான் நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் இருந்தாலும் வந்து நம்ம இப்போ நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுற அங் அப் அங்கே வந்து சீம் அலவன்ஸ் எதுவுமே நம்ம விடலை ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சீம் அலவன்ஸ்லாம் விட்டுட்டு தான் நம்ம கட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டையும் கரெக்டாக சென்ட்ராக பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலாக ஸ்லீவ் என்ன லென்த்தில் இருக்கணுமோ அதுதான் நமக்கு ஒர்க் போட்டு வந்திருக்கு ஸோ அதனால் இதில் வந்து ரொம்ப பெரிய மெஷர்மெண்ட்லாம் எதுவும் இருக்க போகிறது கிடையாது ஸோ நமக்கு வந்து டென் இன்ச் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஒர்க் பண்ணது ஸோ ஸ்லீவ் ஹைட்டு டென் இன்ச்சு ஸோ நம்ம மேலே பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஸ்லீ ஸ்லீவோட கேப் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டுட்டு அதே மாதிரி இங்கேயும் போட்டுட்டு நம்ம அந்த கர்வ் மட்டும் கரெக்டாக கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஜார்ஜிட்டுன்றதுனால உங்களுக்கு கவர் தட்டும் தேவை கிடையாது ஏன்னா அது அழகாக ஈஸியாக பிளேஸ் ஆகிக்கும் ஸோ ஸ்லீவோட லூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் வைக்கிறேன் நான் ப்ளஸ் சீம் அலவன்ஸ் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் சேர்த்துக்கிறேன் நான் இந்த சுடிதாருக்கு வந்துட்டு கவர் தட்டே எடுக்கலை ஆனால் கரெக்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ப்ளஸ் சைஸாக இருக்கனால நான் சொல்கிறேன் சப்போஸ் நீங்கள் சின்னதாக இருக்கீங்க அப்படின்னா லைட்டாக கவர் தட்டு எடுத்துக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் சென்டர் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஆஷ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அவ்வளோதான் ஸ்லீவும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து நம்ம லைனிங் கட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அது எல்லாத்தையும் மெயின் ஃபேப்ரிக்கில் நம்ம வந்து கட் பண்ணணும் இப்போ வந்து மெயின் ஃபேப்ரிக்கை ஃபோர் ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஓகேங்களா ஃபோர் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம லைனிங் பீஸை வந்துட்டு மேலே வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி மேலே வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் பின் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அப்படி தான் துணி வந்து நகராமல் இருக்கும் இப்போ மேலே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டே கட் பண்ணுங்க நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிட்டு கூட அந்த எக்ஸஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு ஃபேப்ரிக் பத்தலன்னா அப்புறம் ப்ராப்ளம் ஆகிடும் அதனால் எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டு கட் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது ஓகேங்களா ஸோ நம்ம எப்பவும் போல் நார்மலாக கட் பண்ணி நம்ம எடுத்துடுறோம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஃப்ரண்ட் மட்டும் தனியாக பாதி வரை கட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம ஃபோர் ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பீஸை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் அது பேக்குக்கு ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பீஸ் மட்டும் நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்துட்டு தனியாக எடுத்துக்கணும் ஏன்னா நம்ம ப்ரின்சஸ் கட் போட போகிறோம் இல்லையா ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு பீஸ் வந்துட்டு தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் இப்போ கீழே இருக்க இந்த ஃபேப்ரிக்கை வந்து நம்ம நார்மலாக எப்பவும் போல் டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட ஃப்ரண்ட் பார்ட் இருக்கு இல்லையா ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் நம்ம கீழே வந்துட்டு நார்மலாக சுடிதார் கட்டிங் மாதிரி தான் போட போகிறோம் ஸோ அதனால் அதை வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணிக்கணும் அதாவது கீழே வந்துட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபேப்ரிக் தேவையோ மெயின் ஃபேப்ரிக்கில் அதை விட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம லைனிங்கை வந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி மேலே வந்துட்டு எவ்வளோ விட்டுருக்கீங்கன்றதையும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ மேலே வந்துட்டு நான் சிக்ஸ்டீன் அதாவது சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் எனக்கு தேவை ஸோ ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்னோடய லென்த் இல்லையா அதனால் நான் ஸ்டிச்சிங்க்கு வந்துட்டு ஹாஃப் மீட்டர் விட்டுட்டு சிக்ஸ்டீன் வச்சு கட் பண்ணி பாட்டம் பீஸை தனியாக எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா நம்ம வந்து யோக் பாட்டுக்கு வந்துட்டு நான் வந்து இந்த ஃபேப்ரிக் போட போகிறது கிடையாது நான் வந்து டிஷ்யூ ஃபேப்ரிக் போட போகிறேன் ஓகேங்களா அதனால் எனக்கு இது வந்து தேவை கிடையாது இதில் வந்துட்டு நம்ம வந்து நாட்டுக்கு இல்லை பாட்லி பால்ஸ்லாம் போடுறோம் இல்லையா அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃப்ரண்ட்டு அதாவது இது வந்து பேக்கு சாரி இப்போ நம்மளுக்கு 
ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம பிரின்சஸ் கட்டுக்கு அந்த யோக் பார்ட் மட்டும் தனியாக இப்போ கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா இந்த மெட்டீரியலில் அவ்வளோதான் நமக்கு கட்டிங் முடிஞ்சு இப்போ வந்து நம்ம யோக் பார்ட் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் அதுக்கு வந்து டிஷ்யூ கிளாத் எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா டிஷ்யூ கிளாத்தாக ஆன் ஃபோல்டில் டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா இது வந்து நீங்கள் யோக் பார்ட் மட்டும்தான் ஸ்டிச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹாஃப் மீட்ரே ரொம்ப போதும் ஆனால் நான் வந்து இப்போ ஒன் மீட்டர் வச்சுருக்கேன் இல்லையா ஸோ அதனால் அதை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்றதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கீழே பாட்டமுக்கு வந்துட்டு பார்டர் மாதிரி கொடுக்குற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா அதனால் நான் வந்து இது ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்குவேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு பேனலையும் வச்சுட்டு நான் ஃப்ரண்ட் பேனல் வந்துட்டு எப்படி கொடுக்குறேன்னா ஃப்ரண்ட் பேனல் வந்துட்டு பாக்ஸ் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம வந்து பாட்லி பால்ஸ் வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் சென்டரில் ஸோ அதனால் சென்டரில் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம பால்ஸை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ அதனால் நம்ம பாக்ஸ் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஃபேப்ரிக் இருந்தால் நம்ம லைனிங் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சைட் பேனல் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் விட்டுட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம லைனிங்கில் அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து லைனிங் லைனிங் ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸஸாக எப்போவுமே ஃபேப்ரிக் மெயின் மெயின் ஃபேப்ரிக்கில் கட் பண்ணும் போது எப்போவுமே எக்ஸஸ் ஃபேப்ரிக் விட்டு கட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி எக்ஸஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நம்ம லைனிங் ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம கட்டிங் பார்ட் இப்போ கம்ப்ளீட்டாக ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு ஸோ கட்டிங் பார்ட் அவ்வளோதான் இதில் வந்துட்டு என்னென்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேப்பர் பேட்டர்ன் போட்டோம் இல்லையா அது வந்து ரொம்ப பத் அது வந்து கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணிடாதீங்க நம்ம வந்து ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டு விட்டு வெட்டியிருக்கோம் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம கரெக்டாக அந்த பேப்பர் பேட்டர்ன் வச்சுட்டு தான் நம்ம வந்துட்டு அந்த எக்ஸஸ் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா இது வந்து நம்ம ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக எதுவும் டிசைன் பண்ணல ஜஸ்ட்டு நார்மல் டாப் தான் நார்மல் டாப்பில் ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் யோக் பாட் கட் பண்ணி அதில் ப்ரின்சஸ் கொடுத்துருக்கோம் அவ்வளோதான் ஒரு தடவைக்கு வீடியோ ரெண்டு தடவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாகவே புரிஞ்சிடும் ஸோ ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்ட் ஒன்று தான் பார்ட் டூவில் வந்துட்டு நான் ஸ்டிச்சிங் போடுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்க நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வ